നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹിവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണയായി പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന സമയമാണ് ആർത്തവകാല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കെയറിങ്ങും പരിചരണവും ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണിത് പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ആർത്തവകാല ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നേരിടേണ്ടി വരാറുള്ളത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ കിവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആർത്തവകാല പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം എടപ്പഴഞ്ഞി എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വീണ ചൂടാമണി അപ്പോണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കിവിയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ചില കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ വേറെ ചിലരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര പെയിന് പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണോ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ മാസവും ചില കുട്ടികൾ അധികം പെയിൻ ആയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വരാതിരുന്നിട്ട് കുറെ കാലം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മിസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് വരെ നോർമൽ ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വരെ അണ്ടാശയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ നോർമലായി വരുന്നവര് ഇതൊരു നോർമൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് പ്രോബ്ലം പേഴ്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറീസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ ചില പെൺകുട്ടികൾ വലിയ പരാതി പറയുന്നത് അസഹനീയമായ വേദനയാണ് ആർത്തവകാല പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ വയറുവേദനയും അടിവയറ്റിലെ വേദനയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അത് അതൊരു അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെയിൻ നോർമൽ ആണ് ഒരു ഓവിലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നോർമൽ സൈക്കിളിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു വേദനയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസമായിരിക്കും അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ പെയിനിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് പെയിൻ വളരെ അധികമാണ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ഒരു പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒവേരിയൻ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പെയിൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അപ്പോഴും പെയിൻ പേഴ്സസ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു പീരീഡ്സിന്റെ അത്രയും ദിവസം വേദന ഉണ്ടാവുന്നു ഹെവി ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നല്ലത് ഒവേരൻസസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫൈബ്രോയിഡ്സും ഈ പ്രായത്തിലും കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലൊക്കെ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് റേർലി വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് യങ്ങർ ഗേൾസിലും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിയാത്ത ഏജിലും ട്വന്റീസിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ അമിതമായിട്ടുള്ള വേദനയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഞാൻ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ മുപ്പത് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ അവൾക്ക് ഈ പീരീഡ് സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ് കാല് ധരിച്ച് കാല് ധരിപ്പ് തണുപ്പ് വിറയല് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതാ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓർമ്മ വിട്ട് വീണു പിന്നെ അത് ഞങ്ങള് മൂന്ന് നാല് പേരായിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഇഞ്ച എപ്പോഴായാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണോ ഇല്ല 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 മുപ്പത് വയസ്സായി അത് ശരി അപ്പോ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആ ഒരിക്കൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം ചെറിയ ഇത് യൂട്രസില് ചെറിയ മുഴകള് പോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുത ശരി അത് വലിയൊരു കാര്യം ആക്കണ്ട ആ സമയം ആ പെയിൻ വരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കാരണം വേദന വരാൻ അത്രയൊരു സാധ്യതയില്ല പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ചിട്ട് മാറാനുള്ള വേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ വേദന സാധാരണ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാറുന്നതാണ് അല്ലാതെ ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കാനുള്ള ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ മാഡം എന്റെ പേര് ഷബാന എന്നാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഷബാന 
അധികഠനമായ വേദനയാണെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അധികമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ആ ഇപ്പോൾ പെയിൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ഒരു അഞ്ച ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴെട്ട് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കിഡ്നീനൊക്കെ ഹാം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലതൊരു ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ആ ഡോസേജിലും അത്രയും പ്രാവശ്യം മാത്രം ആ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ അമ്മമാരുടെ ജോലിക്ക് കൊടുക്കൂല്ല അവരുടെ വിചാരം ഏത് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്കും പേടിയുണ്ട് അവരിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കില്ല വേദന സഹിക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കില്ല സ്പോർട്സിന് പോയില്ല ഡാൻസിന് പോയില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഏജിലെ പെയിൻ കോമൺ ആണ് അതൊരു നോർമൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അതിന് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം നോർമൽ ചേഞ്ചസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് വേദന ആയാലും ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് റെഗുലാരിറ്റി പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിലെ പീരീഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആവുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം വരാതിരിക്കുന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹെവി ബ്ലീഡിങ്ങും പെയിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും അതെന്തെങ്കിലും വേറൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നോർമൽ അല്ലാതെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ നോർമൽ അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇറെഗുലാരിറ്റി വരാൻ ഡോക്ടർ ഇറെഗുലാരിറ്റിക്ക് യൂട്രസ് റിലേറ്റഡ് കോസസും ആയിരിക്കാം ഒവേരിയൻ കോസസും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഓവറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവേരിയൻ സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ യൂട്രസിലെ ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് ഒരു പോലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലഷി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിലെ മൗത്തിൽ സെർവിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഇറഗുലർ പീരീഡ്സും ഹെവി ബ്ലീഡിങ്ങും മാസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് വരിക പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് പെയിൻ വരിക ഇതൊക്കെ യൂട്രൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒവേരിയൻ കോസസ് രണ്ടുകൊണ്ടും വരാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാലല്ലേ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു മുഴയായിരിക്കും അതിന് വേഗം തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ അത് സൈസ് കൂടാതിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഒവേരിയൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടോ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാരണമാവാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ പറയൂ ഹലോ എന്റെ മോളില്ലേ അവക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സിലായതാണ് ഭയങ്കര വയറുവേദനയാണ് എപ്പോഴും എന്നിട്ട് മറ്റേ ഇവിടെ മൂത്ര ഒഴിയാ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന ആയിരിക്കും അവക്ക് പാട് മാറാൻ കൂടി പേടിയാണെന്നാ പറയണ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്തല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ലീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല വയറുവേദന ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വയറുവേദനയാണ് കൂടുതലും പിന്നെ പാഡ് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്രയും മറ്റേ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ പാഡിന്റെ അലർജി കാരണമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ കുറെ നേരം പാഡ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കണം അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചെറിയ ഡോസിൽ പത്ത് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ഡോസിലുള്ള പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ചാൽ പെയിൻ മാറാനേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ
ഗർഭനിരോധം ഗുളിക കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആ റീസൺ ഇപ്പൊ ഗർഭം ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ ഗർഭനിരോധം ഗുളിക കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഹാമോ ഇല്ല അതും ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് ബിക്കോസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഇതൊക്കെ മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ പോയി കാണുമ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കും ഡോക്ടറെ കാണുന്ന ഒരു ശീലം പലർക്കും ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് പഴയ ടാബ്ലറ്റ്സിനെ കാട്ടിൽ ഇപ്പൊ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പുതിയ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡോസേജ് കുറച്ചിട്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറയുന്ന രീതിയിൽ കുറെ പുതിയ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് ബട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കഴിച്ച അതിൽ വളരെ നല്ല ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രസെപ്ഷൻ ആണ് അല്ലാതെ അൺവോണ്ടഡ് പ്രഗ്നൻസീസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസിനെ കാട്ടിൽ വേറെ ഒന്നും ഡോക്ടർ ഒരു സാധാരണ ഒരു മെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ആർത്തവത്തിന്റെ ഒരു ഏജ് എത്ര എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആയിരുന്നു നോർമൽ ഏജ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ടെൻ ലെവൻ ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് നോർമൽ ആണ് എട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളതിനെ പ്രിക്കോഷ്യസ് പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം തികയാതെ വരുന്ന പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് നയൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെനാർക്കി ആവുന്നു പ്രായം തികയാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മെൻസിന് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാകും അതും അതും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ വളരെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ബിക്കോസ് അതൊരു ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ബ്രെയിനിലെ ട്യൂമേഴ്സ് കൊണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ പീരീഡ്സ് നേരത്തെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ ബോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാമ്പർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞും വേറെ പല പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് പീരീഡ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ആ പീരീഡ്സ് വരാതെ രീതിയിൽ ആ ടെൻ വരെ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വൈകി ആരംഭിക്കുന്ന ആർത്തവമോ ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് പതിനാറ് വയസ്സ് ഐഡിയലി പതിനാല് വയസ്സില് സെക്കൻഡ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹെയർ ഡെവലപ് മറ്റു കക്ഷത്ത് റോമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുമായിട്ടും വരാം അതിന് കുറെ രോഗങ്ങളായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ ഓവറി വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് യൂട്രസ് തന്നെ ജന്മം മുതൽ യൂട്രസ് ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് പരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഈ സമയത്ത് ആർത്തവ സമയത്ത് പലരിലും മാനസികമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഉദ്ദേശ്യം വരുന്നു അത് അതൊക്കെ പക്ഷെ പലർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയാറില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലായാൽ പോലും അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് പോലും അത് കുട്ടികൾ അത്തരത്തിലൊരു സ്വഭാവത്തിലൊരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ അത് അതെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഒരു റീസൺ ഒന്ന് ഇതിന് പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം എന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്ന ആ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം ദേഷ്യം വരിക ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുക ചിലപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിന് പെയിൻ വരും ചിലപ്പോൾ നീ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം കുറച്ച് വെള്ളം നീര് കെട്ടിയതുപോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അതിന് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഡയറ്റും എക്സസൈസും മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ആക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഗുലർ എക്സസൈസ് ആയ സമയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഈ പീഡ്സ് റെഗുലാരിറ്റിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇംബാലൻസ് വലിയൊരു റീസൺ ആണല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവൽസ് കുറയുമ്പോൾ അണ്ടുൽപാദനം ശരിക്കും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പീരീഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ വരാം കൂടുതലും പീരീഡ്സ് ഡിലേഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖത്തിൽ കാണുന്നത് അതേപോലെ തൈറോയിഡ് ഒരു മാസമൊക്കെ ഇടവിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നര മാസം രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ലെവൽ തൈറോയിഡിന്റെ ഏത് മാറ്റം വന്നാലും അത് പീരീഡ്സിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഹൈപ്പോ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആണെങ്കിലും ട്രെൻഡിലും മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് വരും കൂടുതലും കോമൺ പിന്നെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് തൈറോയിഡ് ലെവൽസ് കുറയുന്നതാണ് കൂടുതലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ എന്റെ മോൾക്ക് പതിനാറ് വയസ് പതിനേഴ് വയസ്സാണ് അപ്പൊ അവള് പിന്നെ ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ പീരീഡ്സ് ആയതാ അപ്
എൻഡോമെട്രൽ ക്യാൻസർ വരെ ഇത് കാരണം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഒരു യങ്ങർ ഏജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ കൊച്ചിന് അപ്പം തന്നെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവാം നമുക്ക് ചികിത്സ ഡോക്ടർ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഫൈബ്രോയിഡ് കണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അതിന് റീസൺസ് എന്ത് പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം മിക്കവാറും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ഇപ്പോഴത്തെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസും പണ്ടത്തെ കാലം പോലെ കുട്ടികളൊന്നും പുറത്ത് പോയി കളിക്കാറില്ല അമിത വണ്ണം ഉള്ളത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊന്നും കുട്ടികൾ ഇത്ര വണ്ണം ഇപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും സാധാരണത്തെ കാട്ടിൽ വണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പോളിസിസ്റ്റ് കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞുള്ള വളർച്ചയാണ് പലരും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം കോണ്ടാമിനേറ്റഡും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റെഗുലർ എക്സസൈസ് എല്ലാവർക്കും വേണം ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയാം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലൊക്കെ ഫൈബ്രോയിഡ് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് സർജറി ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ് എല്ലാ ഫൈബ്രോയിഡ്സിനും സർജറി ചെയ്യാറില്ല ആ ഫൈബ്രോയിഡ് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈ ലൈഫിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ സൈസ് വെച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഏജ് ആണെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ഫെർട്ടിലിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫൈബ്രോയിഡ്സും എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി കറക്റ്റ് എല്ലാ മാസവും പീരീഡ്സ് ആവുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം പീരീഡ്സ് ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നാല് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളും ഇല്ല പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ആങ്സൈറ്റി കാരണമായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോഴും അത് കാരണം ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നിട്ടും ആ സമയത്ത് മാത്രം പീരീഡ്സ് ലേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് അത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ആ ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഓവറിൽ വേറെ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ വേറെ പേടിക്കാനുള്ളതൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് മാത്രം ഡിലേ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതൊരു കുറച്ചൊരു സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റി കാരണമായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ആ മാഡം എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ നവംബറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആയത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മാസം അല്ലെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ആവുന്നത് പീരീഡ്സ് ആയ ഉടനെ ഒരു വൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആവുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കൃത്യമല്ലാതെ വരികയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡും പരിശോധിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്കാനും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഡോക്ടർ ഈ പീരീഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈദ്യം കുറെ ഉണ്ട് ഉലുവ അഴിക്ക എള്ള് കട്ടൻ ചായ കട്ടൻ കാപ്പി അത്തരത്തിലുള്ള ചില നാട്ടുപൊടി കൈകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുണം ചെയ്യും ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും ഈ ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ഈസ്ട്രോജൻസിന്റെ തന്നെ പ്ലാന്റ് ഈസ്ട്രോജൻസിന്റെ ലെവൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് കാരണം ഈ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ കാലം കൊണ്ട് പരിശോധിച്ച് വന്നിട്ട് അതിന് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഈ ഉലുവ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയത്ത് പീരീഡ്സിന്റെ വേദനയൊക്കെ കുറയാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതുപോലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ാവുന്നത് ബ്ലഡ് ലോസ് ആണ് അപ്പൊ അയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് വരുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് വെള്ളവും പിന്നെ അയൺ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാൻ സാധ്യത ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിമിക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അയൺ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കോഫി ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിവാക്കണം പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൽ ഈ പി എം എസ് ഉള്ള ഈ പീരീഡ്സിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ആങ്സൈറ്റി ബ്രസ്റ്റ് ഹെവിനെസ് ഒക്കെ വരുന്നവരോട് നമ്മൾ കോഫിയും ചോക്ലേറ്റും ഒഴിവാക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ബിക്കോസ് അത്
ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ബ്ലഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ബ്ലഡ് ഒരു വളരെ ഗുഡ് കൾച്ചർ മീഡിയം ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് അവിടെ കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീസൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വെജാൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എത്ര ലോങ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് പാഡ് ആണെങ്കിലും ആ ടൈംലി ഡോക്ടർ ഇതോടൊപ്പം ഈ സമയത്ത് ആർത്തവാല ശുചിത്വത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് മെൻസസ് കപ്പ് ടാമ്പൂൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു മറ്റ് പല ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടോ അതൊരിക്കൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണോ അതോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഹെസാർഡ് ആയിട്ട് മാറി മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ബിക്കോസ് എല്ലാ സാനിറ്ററി പാഡിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏത് രീതിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്പോസൽ വളരെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാത്രമല്ല ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരാൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മെൻസ്ട്രൽ പാഡ്സ് വളരെ നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റലി അവയർ ആണെങ്കിൽ പറ്റുന്നതും പാഡ്സിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറ് വയസ്സിൽ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും മെൻസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്ര വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ഈ മെൻസസ് ഉണ്ടാകാം ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് മെനപ്പോസ് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ നോർമലി മെനപ്പോസ് ആവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ റെഗുലർ പീരീഡ്സ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നോർമൽ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ആണ് ബട്ട് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നു വേദന ഉണ്ടാവുന്നു അടുത്തടുത്ത് പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എബ്നോമാലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ റെഗുലർ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡോക്ടർ ഒരു റെഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്ക് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒരു നേരത്തെ വൈകിയൊക്കെ വരുന്നതൊന്നും അതൊരു നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും എനിത്തിങ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് നേരത്തെ വന്നാലും ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ലേറ്റ് വന്നാലും ആ പേഷ് പേഴ്സൺൻ്റെ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ മാസവും മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴായിരിക്കും പീരീഡ്സ് വരുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്താറ് അപ്പോൾ അവരുടെ സൈക്കിൾ അതാണ് സോ എനിത്തിങ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ എബ്നോമൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാറില്ല കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറെ പിന്നെ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വയറുവേദന പണ്ട് വേദന ഉണ്ടാവാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഏജിൽ വേദന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ഒന്നിലും അണ്ടാശയത്തിലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യൂട്രസിലെ ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡോക്ടർ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫൈബ്രോയിഡുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പി സി ഒ ഡി പറഞ്ഞു തൈറോയിഡ് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇറഗുലാരിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് മറ്റ് രോഗങ്ങളെ കണക്റ്റഡ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതിനെയാണ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ബിക്കോസ് ആ പേഷ്യന്റ് യൂട്രസും ആ ഗൈനക് ഹെൽത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒവേരിയൻസസ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത് അത് ഫെർട്ടിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ആണെങ്കിലും ഒവേരിയൻസസ് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇറഗുലാരിറ്റി വരുന്നു മറ്റു പ്രശ
കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേദന കാരണം ഒരാൾക്ക് വർക്കിന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് കാരണം അന്നത്തെ ആ ആക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം പ്രോബ്ലംസിനെ പലരും അതൊരു സാധാരണ വിഷയമാണ് ഒരു നോർമൽ തിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലമിന് ചികിത്സിച്ചേ പറ്റും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും മൂന്നാല് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കും ബട്ട് അവർ ആലോചിക്കാത്ത കാര്യം ഈ എന്തുകൊണ്ടായിത് വരുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മെയിൽ കലീഗ് ചെയ്യുന്ന അതേ വർക്ക് എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ചില സ്ത്രീകൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മളൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനൊക്കെ ചികിത്സയുണ്ട് അതിനാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് കാണുക അതിനെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറാത്ത രീതിയിൽ നോക്കണം തീർച്ചയായും ആത്മകാല പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നോ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണെന്നോ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അതൊരു സാധാരണ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അതിൽ കവിഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓവർ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടർ കാണുക അതെന്താണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ കീ ഇവി